हाय गाइस दिस इज आदित्य फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश गुरु चैनल आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इस वीडियो लेक्चर में जहां पर हम मैरिज से रिलेटेड सेंटेंसेस को शादी से रिलेटेड सेंटेंसेस को सीखने वाले हैं गाइस एक सब्सक्राइबर हैं श्वेता सोलंकी जिन्होंने ईमेल के थ्रू मैरिज से रिलेटेड सेंटेंसेस को मुझे भेजा मैं चाहता हूं कि सभी सब्सक्राइबर्स को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए आप सभी को पता होना चाहिए किस तरह से ऐसे सेंटेंसेस को बनाया जाता है जो भी सेंटेंसेस मैं आपके सामने रखने वाला हूं इन सेंटेंसेस को ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से कम और कॉन्वर्सेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप ज्यादा देखिएगा कॉन्वर्सेशनल पॉइंट ऑफ व्यू यानी आम बोलचाल में किस तरह से ऐसे सेंटेंसेस को बोला जाए तो आइए शुरुआत करते हैं सेंटेंसेस की पहला सेंटेंस आपके सामने है मेरे लिए एक रिश्ता आया है यहाँ पर आने के लिए आप कम का यूज नहीं करेंगे क्योंकि फिजिकली कोई व्यक्ति आया नहीं है यहाँ पर प्रपोजल आया है प्रपोजल मिला है देर इज अ मैरिज प्रपोजल फॉर मी मेरी शादी फिक्स हो गई माई मैरिज इज फिक्सड या फिर माई मैरिज गॉट फिक्सड शादी कब करोगे वेन विल यू गेट मैरिड आप में से कई सब्सक्राइबर ये सोचेंगे कि यू का यूज यहां पर क्यों किया गया जबकि हिंदी में सेंटेंस में मैंने ये तो नहीं कहा कि आप शादी कब करोगे लेकिन जब मैं किसी से ही पूछता हूं कि शादी कब करोगे तो अंडरस्टूड है कि आप शादी कब करोगे उस व्यक्ति के बारे में ही बात हो रही है एक दो साल में करूंगी इन अ ईयर और टू इस सेंटेंस को देखकर मुझे एक सेंटेंस याद आता है जो एक वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था एक आध साल में करूंगी अगर इस तरह से कहा जाता एक आध साल में इन अयर और सो यहाँ पर आप और सो का यूज करते हैं एग्जांपल एक और देखिए आपके सामने मैं एक आध महीने में आऊंगा आई विल कम इन अ मंथ और सो वो एक आध हफ्ते में जाएगा ही विल गो इन अ वीक और सो आज मम्मा बता रही थी मेरे लिए एक रिश्ता आया है मोम वॉज टेलिंग मी टूडे देर इज अ मैरिज प्रपोजल फॉर मी या फिर इसी सेंटेंस को थोड़ा सा एडवांस लेवल पे अगर हम बोलना चाहते हैं तो देखिए इस तरह से भी बोल सकते हैं मोम वॉज टेलिंग मी टूडे टू हैव रिसीव अ मैरिज प्रपोजल फॉर मी मोम वॉज टेलिंग मी टूडे मम्मी मुझे आज बता रही थी टू हैव रिसीव कि उन्होंने रिसीव किया है ये परफेक्ट इन्फिनेटिव का कॉन्सेप्ट है टू हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसा रिश्ता देख रहे हो यानी किस तरह की फैमिली आप देख रहे हो ढूंढ रहे हो वट काइंड ऑफ फैमिली आर यू लुकिंग फॉर लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना वो गवर्नमेंट जॉब पर होना चाहिए अच्छी फैमिली से हो और हैंडसम हो ही मस्ट बी इन अ गवर्नमेंट सर्विस फ्रॉम अ रेपुटेड फैमिली एंड हैंडसम टू मेरे पास एक गुड न्यूज है आई हैव गुड न्यूज फॉर यू यहां पर आप में से कई सब्सक्राइबर्स ये सोचेंगे कि होना चाहिए था आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू ये सेंटेंस गलत है क्योंकि न्यूज एक इस तरह का नाउन है जो आता प्लूरल फॉर्म में है जबकि होता सिंगुलर है बिल्कुल उसी तरह से जैसे सीजर्स पेंट्स न्यूज या ट्राउजर्स इन्हें कहा जाता है प्लूरल टेंटम जिसके बारे में एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा मेरी इंगेजमेंट है नेक्स्ट मंथ इट्स माय इंगेजमेंट नेक्स्ट मंथ इंगेजमेंट एक ओकेजन है और ओकेजन के साथ इट का यूज एज अ सब्जेक्ट किया जाता है सेंटेंस में ये बात इट के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताई थी मेरा मंगेतर बहुत अच्छा है मंगेतर को आप कहते हैं फियोन से माई फियोन से इज रियली ए नाइस पर्सन मेरी मंगेतर बहुत अच्छी है पहले सेंटेंस में जब कहा मेरा मंगेतर बहुत अच्छा है तो लड़की ने अपने मंगेतर के बारे में बताया और यहां पर मेरी मंगेतर बहुत अच्छी है लड़के ने अपनी मंगेतर के बारे में बताया इस सेंटेंस को आप बनाएंगे माई फियोन से इज सो प्रिटी यहां पर फियोन में अगर आप नोट करें एक एक्स्ट्रा ई लगा हुआ है प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम होती है स्पेलिंग में एक ई एक्स्ट्रा आ जाता है जब बात किसी लड़की की हो मैं बहुत खुश हूं मेरा फियोन से बहुत अंडरस्टैंडिंग है अंडरस्टैंडिंग यानी जो बहुत समझता है मुझे आई एम वेरी हैप्पी माय फियोन से इज वेरी अंडरस्टैंडिंग मेरी इंगेजमेंट हो गई आई गॉट इंगेज लास्ट मंथ मेरी इंगेजमेंट हो गई आई गॉट इंगेज लास्ट मंथ दिसंबर में मेरी शादी है जिसे आप हिंदी में दिसंबर कहते हैं इंग्लिश में उसे डिसंबर कहा जाता है इट्स माई वेडिंग इन डिसंबर शादी भी एक ओकेजन है एक डे है इसलिए इट का यूज एज अ सब्जेक्ट किया गया हालांकि कॉन्वर्सेशन में इस तरह से भी सेंटेंस को बोला जा सकता है माय वेडिंग इज इन डिसंबर दिसंबर में शादी करने की सोच रहे हैं कौन सोच रहे हैं पेरेंट्स सोच रहे हैं पेरेंट्स आर प्लानिंग टू अरेंज माय मैरिज इन डिसंबर शादी की शॉपिंग कहा से करोगे वे विल यू शॉप फॉर यूर वेडिंग कितना इंटरेस्टिंग वर्ड है शॉप जब इसका यूज किसी सेंटेंस में एक नाउन की तरह होता है तो इसका मतलब होता है दुकान और जब इसका यूज किसी सेंटेंस में वर्ब की तरह हो क्रिया की तरह हो तो इसका मतलब होता है शॉपिंग करना इस सेंटेंस में इसका यूज एक वर्ब की तरह किया गया है इसी सेंटेंस को इस तरह से भी आप कह सकते हैं वे विल यू मेक परचेजेस फॉर योर वेडिंग 
आप शेरवानी पहनना आप पर बहुत अच्छी लगेगी यू प्लीज वी एर शेरवानी इट विल लुक गुड ऑन यू या फिर इस सेंटेंस को आप कह सकते हैं यू प्लीज वी एर शेरवानी यू विल लुक गुड इन दैट शादी के लिए कौन सी वाटिका बुक की है विच वाटिका है वेडिंग इस सेंटेंस को थोड़ा सा सिंपल कर देते हैं विच वाटिका इज बुक्ड फॉर वेडिंग शादी के लिए कौन सा वेडिंग पॉइंट बुक किया है विच वेडिंग पॉइंट इज बुक्ड फॉर मैरिज शादी का वेन्यू कहां डिसाइड हुआ है वट्स द वेन्यू डिसाइडेड फॉर वेडिंग शादी के कार्ड प्रिंटिंग के लिए कब दोगे वेन विल यू ऑर्डर द वेडिंग कार्ड फॉर प्रिंटिंग कितने कार्ड प्रिंट करवाए हैं हाउ मेनी कार्ड आर ऑर्डर फॉर प्रिंटिंग या फिर इस सेंटेंस को कह सकते हैं हाउ मेनी कार्ड आर गेटिंग प्रिंटेड कितने कार्ड प्रिंट करवाए जा रहे हैं सेंस बिल्कुल सेम है कितने सूट लेने हैं आगे शादी में देने के लिए शादी में अपने रिलेटिव को फ्रेंड्स को नेबर्स को आप देते हैं हाउ मेनी सूट आर टू बी परचेज फॉर गिविंग अवे इन मैरिज गिव अवे गिव अवे का मतलब होता है बांटना देना जिसके लिए आप पैसा नहीं लेते हैं जनरली इसका यूज प्रमोशनल पर्पस के लिए किया जाता है किसी को कुछ बांटना देना फ्री में देना कितने सूट खरीद लिए हाउ मेनी सूट डिड यू बाय लड़के वालों को क्या क्या देना है यानी लड़के की फैमिली को क्या क्या दिया जाना है वट ऑल इज टू बी गिवन टू ग्रूम्स फैमिली ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा तो लड़के की फैमिली यानी दूल्हे की फैमिली आपको पता है ममा ने आपके लिए स्विफ्ट कार बुक की है शादी में गिफ्ट देंगे आपको यू नो वट मॉम हैज बुक स्विफ्ट कार टू गिफ्ट यू इन वेडिंग गेस्ट कहां रुकेंगे जो शादी से कुछ दिन पहले आएंगे वेर विल द गेस्ट स्टे हु कम अर्लियर देन वेडिंग आप में से कई स्टूडेंट से सोचेंगे कि विल का यूज क्यों नहीं किया गया हु विल कम विल का यूज कम से पहले क्यों नहीं किया गया क्योंकि विल का यूज पहले क्लॉज में ऑलरेडी हो चुका है तो ऐसे केस में विल का यूज दूसरे क्लॉज में नहीं किया जाएगा एक बात मैं यहाँ पर आपको और बताऊंगा कॉन्वर्सेशन में थोड़ा सा अलग अंदाज में बोला जाता है कैसे बोला जाता है वेर आर द गेस्ट सपोज टू स्टे हु कम अर्लियर देन वेडिंग यहाँ पर देखिए विल के फॉर्मेशन को आपने सपोज टू के फॉर्मेशन से बदल दिया हमें कुछ एडिशनल ब्लैंकेट्स वगैरह मंगवाने पड़ेंगे गेस्ट्स के लिए विल हैव टू ऑर्डर अ फ्यू एडिशनल ब्लैंकेट्स फॉर द गेस्ट्स। यहां पर इस सेंटेंस में एडिशनल ब्लैंकेट्स वगैरह वगैरह का मतलब ये हो सकता है कि ब्लैंकेट्स के साथ साथ हमें कुछ पिलोस मंगाने पड़ सकते हैं हो सकता है कुछ बेड भी मंगानी पड़े तो ऐसे केस में आप एंड ऑल का यूज कर सकते हैं इस सेंटेंस को इस तरह से बना सकते हैं विल हैव टू ऑर्डर अ फ्यू एडिशनल ब्लैंकेट्स एंड ऑल फॉर द गेस्ट कितने तरह की मिठाई बनवाई है How many types of sweets are to be prepared? Relatives को कितने किलो मिठाई देनी है या कितने किलो मिठाई दोगे रेलेटिव को रिश्तेदारों को हाउ मेनी के जीज ऑफ स्वीट इज टू बी गिवन टू रेलेटिव इस सेंटेंस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं हाउ मेनी के जीज ऑफ स्वीट इज फॉर रेलेटिव कितने किलो मिठाई है रेलेटिव के लिए अंडरस्टूड है सेंस वही है कि कितने किलो मिठाई हमें रेलेटिव को देनी है मेरा जो फियोन्से है उसे तू भी बहुत अच्छे से जानता है तू पहले उससे मिल चुका है इवन यू नो माई फियोन से वेरी वेल यू हैव ऑलरेडी मेट हिम इवन का यूज देखिए शुरुआत में क्या भी के सेंस के लिए इवन यू नो तू भी जानता है मेरे फियोन्से को वेरी वेल बहुत अच्छे से यू हैव ऑलरेडी मेट हिम तू उससे पहले भी मिल चुका है मैंने अपनी शादी के लिए ये वाला पार्लर बुक किया है आई हैव बुक दिस पार्लर फॉर माई वेडिंग और मान लीजिए कि अगर सेंटेंस इस तरह से होता मैंने अपनी शादी के लिए ये वाला बुक किया है अंडरस्टूड है कि पार्लर की बात हो रही है तो ऐसे केस में आप कैसे कहते हैं ये वाला आई हैव बुक दिस वन फॉर माय वेडिंग पार्लर वाली कितने रुपए लेगी हाउ मच विल द पार्लर लेडी चार्ज तीन हजार रुपए बोल रही थी शिव सिंह थ्री थाउजेंड मेरी शादी है तुझे आना ही पड़ेगा इट्स माई मैरिज यू विल हैव टू कम मैं बहुत नर्वस हूं अपनी शादी को लेकर आई एम सो नर्वस अबाउट गेटिंग मैरिड या फिर इस सेंटेंस को आप ऐसे भी कह सकते हैं आई एम फीलिंग सो नर्वस अबाउट गेटिंग मैरिड मैं बहुत एक्साइटेड हूं अपनी शादी को लेकर आई एम सो एक्साइटेड अबाउट गेटिंग मैरिड या फिर आई एम फीलिंग सो एक्साइटेड अबाउट गेटिंग मैरिड जैसे जैसे डेट पास आ रही है बहुत नर्वसनेस फील हो रही है आई एम गेटिंग सो नर्वस एज द डेट इज अप्रोचिंग नियर शादी के बाद कहा घुमाने लेके चलोगे वे विल यू टेक मी आफ्टर मैरिज वेर विल यू टेक मी मुझे कहा ले जाओगे आफ्टर मैरिज अगर आप थोड़ा सा पर्टिकुलर होके सेंटेंस को बोले तो देखिए किस तरह से कह सकते हैं वे विल यू टेक मी ऑन हनी मून आफ्टर मैरिज 
मैं बहुत खुश हूं कि आप मेरी लाइफ में आए आई एम रियली हैप्पी टू हैव यू इन माई लाइफ मुझे हमेशा से ही आप जैसा हस्बैंड चाहिए था आई ऑलवेज विश टू हैव हस्बैंड लाइक यू मुझे किसी ठंडी जगह पर जाना है आई वो गो समेयर एट अ कोल्ड प्लेस वना गो वना यानी वॉन्ट टू आई वॉन्ट टू गो समेयर एट अ कोल्ड प्लेस मैं शादी से पहले एक बार आपसे मिलना चाहती हूं थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती हूं I want to meet you once before marriage and spend some time with you. तुझे पता है मेरा रिश्ता पक्का हो गया You know what? My marriage got fixed. मैं नेक्स्ट मंथ इंगेजमेंट करने जा रही हूं जा रही हूं का मतलब ये नहीं है कि कहीं जा रही हूं बल्कि इसका मतलब ये है कि अगले मंथ मेरी इंगेजमेंट हो रही है आई एम गेटिंग इंगेज नेक्स्ट मंथ मेरा फ्योन से रोहिणी में रहता है माई फ्योन से लिव इन रोहिणी यहां पर जो फ्योन से है अगर वो रोहिणी से ही बिलोंग करता है यानी वो दिल्ली का ही रहने वाला है रोहिणी जगह का ही रहने वाला है तो इस सेंटेंस को इस तरह से भी कह सकते हैं माई फ्योन से इज फ्रॉम रोहिणी शादी में टोटल कितना खर्चा हुआ हाउ मच वॉज स्पेंट इन वेडिंग थोड़ा और पर्टिकुलर होकर बोलना चाहें तो आप इस तरह से भी कह सकते हैं हाउ मच मनी वॉज स्पेंट इन वेडिंग कितने रुपए लग जाएंगे शादी में यानी कितना खर्च होने की उम्मीद है हाउ मच इज एक्सपेक्टेड टू बी स्पेंट इन वेडिंग आज घर पर मेहंदी का फंक्शन है इट्स मेहंदी एट होम टूडे थोड़ा सा पर्टिकुलर होके बोलना चाहें तो कह सकते हैं इट्स मेहंदी फंक्शन एट होम टूडे मेरे हाथों में मेहंदी लगी हुई है इसलिए मैं फोन रिसीव नहीं कर सकती आप उठाकर देना मुझे फोन आई हैव गॉट मेहंदी ऑन माई हैंड सो आई कॉन्ट पिक द कॉल यू प्लीज पिक एंड गिव इट टू मी आई हैव गॉट मेहंदी ऑन माई हैंड मेरे हाथों में मेहंदी है सो so, इसलिए आई कॉन्ट पिक द कॉल मैं पिक नहीं कर सकती कॉल यू प्लीज पिक आप प्लीज पिक करो एंड गिव इट टू मी और मुझे दे दो मेरे कान पर लगा दो फोन मुझे बात करनी है इस सेंटेंस को आप कह सकते हैं प्लेस द फोन टू माई ईयर आई वोट टॉक या फिर पुट द फोन टू माई ईयर आई वोट टॉक कल हमारी शादी है मुझे ये सोच सोच कर नींद भी नहीं आ रही है इस आर वेडिंग टूमोरो आई कॉन्ट इवन स्लीप थिंकिंग अबाउट इट आई कॉन्ट इवन स्लीप मैं सो तक नहीं सकती सो भी नहीं सकती देखिए तक का सेंस आ रहा है इवन का रिसेंटली एक वीडियो में मैंने आपको ये बात बताई थी थिंकिंग अबाउट इट इसके बारे में सोचते हुए यानी सोच सोच कर आज मेरी शादी है इट्स माई वेडिंग टूडे मेरी शादी को एक साल हो गया इट्स बीन वन ईयर टू माई मैरिज इट्स बीन इट्स यहां पर इट्स किसका कॉन्ट्रेक्शन है इट हैज का इट हैज बीन वन ईयर टू माई मैरिज इट के वीडियो लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को मैंने आपको बताया है मेरी शादी दिसंबर में थी आई गॉट मैरिड इन डिसंबर मैं दिसंबर में मैरिड हो गया यानी मेरी मैरिज दिसंबर में हो गई तो गाइज इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में मैरिज से रिलेटेड सेंटेंसेस को हमने देखा बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस थे मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा पसंद आया हो तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में दिया है थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस सी इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर टेक केयर एंड गुड बाय